హలో ఫ్రెండ్స్ నేను రాజేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ టెక్ అప్డేట్స్ అండ్ మనం వచ్చే కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్లో ఈరోజు వచ్చేసరికి మైక్రో ప్రాసెసర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి వీలైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోని కూడా టిల్ ఇండ్ వరకు చూడండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మధ్యలో రావచ్చు లేదా చివరిలో కూడా రావచ్చు అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి టిల్ ఇండ్ వరకు చూడండి ఓకే అండ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతామండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు మైక్రో ప్రాసెసర్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి మనకు చిప్ లాగా ఉంటుందండి టూ థౌజండ్ టూ నుంచి కానీ లేదంటే టూ థౌజండ్కు ముందు కానీ తర్వాత వచ్చేసి అండ్ ఇప్పటికి కూడా వీటిని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ ఈ ప్రాసెసర్లో వచ్చేసి ఇంటెల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిందండి తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఏఎండి అనేది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇంటెల్ ప్రాసెసర్లో వచ్చేసి మనకు వరల్డ్ ఫేమస్ అనమాట ఓకే అండ్ అసలు ఈ దీనికి యూజ్ చేస్తారు ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే కనుక ఇది సిపియూలో మదర్ బోర్డ్లో దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట దీ ఇది దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఇన్పుట్ డేటాని అండ్ అవుట్పుట్కి కన్వర్షన్ చేయడానికి అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసి సిపియూ సారీ ప్రాసెసర్ యొక్క స్పీడ్ని ఏ విధంగా మనం మెజర్ చేస్తామంటే కనుక మెగా హెడ్జెస్లో చేస్తామండి అదే యాక్చువల్గా ఇది ప్రీవియస్గా మెగా హెడ్జెస్లో చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి గిగా హెడ్జ్లో చేస్తామన్నమాట అంటే ఇప్పుడు వన్ గిగా హెడ్జ్ టూ గిగా హెడ్జ్ అండ్ త్రీ గిగా హెడ్జ్ అనమాట ఓకే కనుక మీరు ఇంటర్ వర్షన్స్ వచ్చేసరికి త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి పెంటిఎం లైన్ వచ్చేసి ఓకే అండ్ ఒకసారి మనం ప్రాసెసర్ యొక్క స్పీడ్ని కనుక మనం మెజర్ చేయాలంటే కనుక సపోజ్ మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్జ్ ప్రాసెసర్ కన్నా సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగా హెడ్జ్ ప్రాసెసర్ అనేది మీకు స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకొకటి కనుక మీరు చూస్తే ఈ క్యాలకులేషన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒకేసారి ఒక హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చామనుకోండి సిపిఐకి హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రిజల్ట్ అనేది మనకు స్పీడ్గా రావాలి అంటే కనుక మెయిన్గా ఇదే అనమాట ప్రాసెసర్ ఒక్కటే మనకు మెయిన్గా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇంపాక్ట్ కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సిపియూ స్పీడ్ ఉండొచ్చు ర్యామ్ సైజ్ ఉండొచ్చు అండ్ హార్డ్ డిస్క్ స్పీడ్ అండ్ కెపాసిటీ ఉండొచ్చు సిపియూ స్పీడ్ అంటే కనుక మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి గిగా హెడ్జ్ కానీ లేదంటే మెగా హెడ్జ్లో ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెగా హెడ్జ్లో ఉంది అండ్ నా దగ్గర వచ్చేసి టూ గిగా హెడ్జ్ ప్రాసెసర్ ఉంది టూ గిగా హెడ్జ్ ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మీరు థౌజండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తే కనుక అది మ్యాక్సిమం వన్ అవర్ వన్ మినిట్ అట్లా లేదంటే టూ మినిట్స్లో మనకు అవుట్పుట్ రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అదే మీరు నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాంట్లో ఒకేసారి మీరు టూ హండ్రెడ్ కానీ లేదంటే థౌజండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే దాని రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే మనకు స్లోగా వస్తుంది అనమాట ఓకే అది మనకు సిపియూ స్పీడ్ వల్ల కావచ్చు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ర్యామ్ సైజ్ ర్యామ్ సైజ్ అంటే కనుక చూడండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ప్రీవియస్ రోజుల్లో వచ్చేసరికి మనకి ఎంత ర్యామ్ సైజ్ ఉండేదంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ అనేది అప్పట్లో చాలా ఎక్కువ అనమాట అంటే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూలో ఉన్నాం టూ థౌజండ్ టూలో అండి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ అంటే కనుక అప్పట్లో మంచి స్పీడ్ అని లెక్క కానీ ఇప్పుడు మనం ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ యూజ్ చేస్తున్నా కూడా మనకు కొన్ని కొన్ని అప్డేట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్లోగా రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ మనం ఇప్పుడు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం మనం యూజ్ చేసే ర్యామ్ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే ల్యాప్టాప్స్లో కానీ ఇంకా మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్వర్స్లో కానీ వాటిల్లో అయితే ఒక్కొక్కసారి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీలు పడతారండి లేదంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీలు కూడా పడతారు ర్యామ్ సైజెస్ గేమింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదండి గేమింగ్ సిస్టమ్స్లో వచ్చేసరికి ర్యామ్ సైజ్ వచ్చేసరికి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నియర్లీ ట్వెల్వ్ జీబీ లేదంటే సిక్స్టీన్ జీబీ వరకు ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ గ్రాఫిక్స్ అనేది ప్రాసెస్ చేయాలంటే స్పీడ్గా ప్రాసెస్ చేయాలంటే ర్యామ్ సైజ్ ఉండాలి అలాగే సిపియూ సైజ్ సిపియూ స్పీడ్ కూడా ఉండాలి సిపియూ స్పీడ్ అంటే మీకు నియర్లీ గిగా హెడ్జ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రోజుల్లో అయితే మనం గిగా హెడ్జ్లో చూపిస్తామండి అంటే వన్ గిగా హెడ్జ్ టూ గిగా హెడ్జ్ త్రీ గిగా హెడ్జ్ అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే క్యాష్ మెమరీ అని చెప్పేసి ఉంటుందండి ఓకే అండ్ క్యాష్ మెమరీ ఎట్లా ఉంటుందంటే టూ ఎంబీ లేదంటే త్రీ ఎంబీ అనమాట ఇది వరకు అయితే మనకు వన్ ఎంబీ క్యాష్ మెమరీ ఉండేదండి వన్ ఎంబీ క్యాష్
చాలా స్పీడ్గా ఓపెన్ అవటం కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసామండి ఇన్స్టాల్ చేసిన దాన్ని మనకు బూటింగ్ కావాలంటే ఎస్ఎస్డి కాకుండా నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్లో అయితే కనుక మీరు చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర అయితే మీకు ట్వంటీ సెకండ్స్ అలా పడవచ్చు కానీ ఎస్ఎస్డిలో మీకు ఫైవ్ సెకండ్స్లో సిస్టమ్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అది అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ హార్డ్ డిస్క్ సైజు వీటి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వచ్చేసి మీకు నియర్లీ అది వచ్చేసి ఐదు వేలు ఉంటుంది అయితే మీరు దాన్ని బట్టి లెక్కేసుకుంటే వన్ టీబీ వచ్చేసి మీకు నియర్లీ ట్వంటీ థౌజండ్ దాకా ఉంటుంది అనమాట కానీ అంత ఎఫోర్డ్ అనేది ఇప్పట్లో మాత్రం కష్టం అనమాట ఓకే ఇదండి ఇవి ఇవి కూడా మనకు కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అవ్వచ్చండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎట్లా అంటే విండోస్ టెన్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారు టూ జీబీ ర్యామ్ మీద రన్ చేస్తున్నారు టూ జీబీ ర్యామ్ మీద రన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనం కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకొని దాన్ని రన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జీ థర్టీ వన్ బోర్డ్లో కోటు డియో ప్రాసెసర్ మీద మీరు రన్ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే గ్రాఫిక్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది డార్క్ థీమ్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ర్యామ్ మీద పడే భారాన్ని కూడా మనం తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అయితే మళ్ళీ మనం దాన్ని ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ కనుక ఇన్సర్ట్ చేసామన్న సిపియూ పర్ఫార్మెన్స్కి యాడ్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట ఓకే సపోజ్ ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ మీద ఐ త్రీ సిక్స్త్ జనరేషన్ అండ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కనుక యూజ్ చేస్తున్నారు సో అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సిపియూ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ సపోజ్ మీరు ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్గా అది కంప్లీట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ వీడియో వర్క్ ఉందండి వీడియో వర్క్ వర్క్ చేయాలి మీరు వీడియో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండరింగ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అది స్లో అయిపోతుంది అనమాట ఎట్లా అంటే మీకు అది రెండరింగ్ చేయడానికి ఒక్కోసారి మీకు టూ టు త్రీ అవర్స్ పడుతుంది అది హై ఎండ్ సిస్టమ్లో అయితే కనుక మీకు అది వన్ అవర్లోనే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈవెన్ సిపియూ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చేసే ఐటమ్స్ అండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ